হ্যালো এভরিওয়ান আমি মিমতা বাসুম আর আজকে আমাদের ডিসকাশনের টপিক হচ্ছে সানট্যান বা রোদে পোড়া ভাব গরম আসার সাথে সাথেই এই রোদে পোড়া ভাবটাই হয় আমাদের প্রথম এবং প্রধান মাথা ব্যথার কারণ কিন্তু এই সানট্যান কি খুবই খারাপ সানট্যান কেন হয় কিভাবে হয় আর একবার হয়ে গেলে আপনি কি করতে পারেন আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যদি আপনি সানট্যানটাকে প্রিভেন্ট করার ট্রাই করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে জানতে চান তবে সাথেই থাকুন রোদে অনেকক্ষণ থাকলে স্কিনে মেলানিন নামে এক ধরনের পিগমেন্ট চলে আসে পিগমেন্ট দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে এটা আসলে এক ধরনের রং মানে রঞ্জক পদার্থ মেলানিনই হচ্ছে আমাদের স্কিনের যে কালার এই কালারটা তৈরি করার প্রধান কারণ কিন্তু এই মেলানিন কি মেলানিন নামের পিগমেন্ট স্কিনে তখনই তৈরি হয় যখন আপনার স্কিনে ইউভি রেডিয়েশন এসে পৌঁছায় এবং পৃথিবীর এক এক প্রান্তের মানুষের কিন্তু স্কিনে মেলানিনের লেভেল এক এক রকমের থাকে যে কারণে দেখা যায় আমরা যারা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের বা ব্রাউন স্কিনের অধিকারী তাদের স্কিনে মেলানিনের লেভেল থাকে এক রকমের যারা আফ্রিকান কন্টিনেন্ট থেকে আসে তাদের স্কিনে মেলানিনের লেভেল থাকে আরেক রকমের আবার যারা ককেশিয়ান হয় তাদের স্কিনে মেলানিন থাকে খুবই কম এ কারণেই অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্কিন কালারের যে ডিফারেন্সগুলো ওগুলো দেখা যায় তার মানে প্রধান কারণটাই কিন্তু মেলানিন সান ট্যান বলতে আমরা আসলে স্কিনে অতিরিক্ত মেলানিন ফরমেশনকেই বুঝি কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই মেলানিন আসলে কিভাবে তৈরি হচ্ছে আমাদের স্কিনের এপিডারমাল লেয়ারের নিচে আছে একটা সেল যেটা নাম হচ্ছে মেলানোসাইটিস এর একমাত্র কাজই হচ্ছে মেলানিন তৈরি করা এবং মেলানিন তৈরি করার এই প্রক্রিয়াটাকে বলে মেলানোজেনেসিস স্কিনে যখন ইউভি রেডিয়েশন এসে হিট করে তখন স্কিনের মেলানোসাইটের সেলগুলো ধীরে ধীরে মেলানিন তৈরি করা শুরু করে তার মানে আপনার স্কিনটা একটু ডার্ক হয়ে যায় এবং এই মেলানিনের লেয়ার আপনার স্কিনকে ইউভি রেডিয়েশন থেকে প্রোটেক্ট করে কিভাবে সে প্রোটেক্ট করছে মেলানিন স্কিনে উপরে পড়া ইউভি রেডিয়েশনটাকে অ্যাবজর্ভ করে নেয় এবং সেটাকে হিটে কনভার্ট করে তার মানে ইউভি রেডিয়েশন কিন্তু আপনার স্কিনের সেলগুলোকে কোনোভাবে অ্যাটাক করতে পারছে না ইউভি রেডিয়েশন আপনার স্কিনের সেলগুলোকে অ্যাটাক করে ডিএনএগুলোকে হার্ম করে এই ডিএনএগুলো হার্ম হওয়ার কারণে স্কিনের সেলগুলো হয় ড্যামেজ হয় নইলে মরে যায় স্কিনের সেল যদি ড্যামেজ হয়ে গিয়ে থাকে এই ধরনের ড্যামেজড সেল থেকে কিন্তু পরে স্কিন ক্যান্সারের মতো সমস্যা তৈরি হতে পারে সো তার মানে মেলানিন আপনার স্কিনকে ইউভি রেডিয়েশন থেকে প্রোটেক্ট করছে তার মানে এই মেলানিন কিন্তু আপনার ডিএনএটাকেও ড্যামেজের হাত থেকে প্রোটেক্ট করছে তার মানে সানট্যান কিন্তু খারাপ কিছু নয় আমরা সবাই না অনেক সময় সানবার্ন এবং সানট্যানকে গুলিয়ে ফেলি কিন্তু ঘটনা হচ্ছে সানবার্ন সানট্যান কিন্তু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট একটা জিনিস সানট্যান আমি অলরেডি বলে ফেলেছি যে স্কিনে অতিরিক্ত মেলানিন প্রোডাকশনকেই সানট্যান বলা হয় কিন্তু সানবার্ন হচ্ছে যখন আপনার স্কিনে ইউভি রেডিয়েশন এসে পড়বে কিন্তু স্কিনের যথেষ্ট পরিমাণে মেলানিন তৈরি করার ক্যাপাসিটি থাকবে না ক্যাপাসিটি না থাকার কারণে আপনার স্কিনে যতটুকু মেলানিন থাকবে সে আপনাকে সূর্যের ক্ষতি করে এ থেকে বাঁচাতে পারবে না তখন আপনার স্কিনের সেলগুলো নষ্ট হতে শুরু করবে এবং বডি স্কিনের ড্যামেজ প্রিভেন্ট করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাবে আপনার শরীর তখন স্কিনের ত্বকের ঠিক নিচের লেয়ারের ক্যাপিলারি বেডে প্রচুর পরিমাণে ব্লাড সেন্ড করবে তার মানে কি হবে আপনার যেই এলাকাগুলো সূর্যের আলোয় পুড়ে গিয়েছে ওই সব জায়গা খুব লাল হয়ে যাবে খুব পেনফুল হয়ে যাবে এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ফোসকাও পড়ে যেতে পারে এই বিষয়টাই আসলে সানবার্ন ড্যামেজের পরিমাণ যদি অনেক বেশি হয় তবে কিন্তু আপনার স্কিনের এই মৃত সেলগুলো আস্তে আস্তে পিলো করতে শুরু করতে পারে আমাদের যাদের স্কিন ব্রাউন টোন বা আমাদের যাদের মেলানিন তৈরি করার ক্যাপাবিলিটি বেশি তাদের স্কিনই আসলে রোদে গেলে ট্যান হয় বেশি কিন্তু যাদের স্কিন টোন লাইট বা ককেশিয়ান তারা কিন্তু রোদে গেলে যথেষ্ট পরিমাণে মেলানিন তৈরি করতে পারে না তার মানে তাদের স্কিনটাই কিন্তু বার্ন হওয়ার চান্স থাকে বেশি খুবই ভালো একটা প্রশ্ন কিন্তু এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হচ্ছে সানস্ক্রিন সানস্ক্রিন এবং সানস্ক্রিন আমি জানি এটা শুনে আপনাদের অনেকের ভুর কুচকে গেছে কারণ সানস্ক্রিন মাখাটা আপনারা কেউই পছন্দ করেন না কিন্তু দ্য থিং ইজ আপনারা যদি সানবার্ন বা সানট্যান দুটো থেকেই নিজেকে বাঁচাতে চান সানস্ক্রিনের উপরে আর কিছু হতেই পারে না আপনি যদি প্রতিদিন বাইরে যান তবে আপনাকে অবশ্যই এসপি ফিফটি বা আপ এবং ব্রড স্পেকট্রাম সানস্ক্রিন ইউজ করতে হবে যেন আপনি ইউভিএ এবং ইউভিবি দুটো থেকেই প্রোটেক্টেড থাকেন ডিরেক্ট রোদে গেলে অবশ্যই অবশ্যই ছাতা ইউজ করতে হবে সবচেয়ে ভালো হয় আপনি যদি তার সাথে সাথে ফুল স্লিপ জামা কাপড় এবং পা ঢাকা জুতো পড়তে পারেন আমাদের তো সাধারণত এক্সপোজড এরিয়াগুলোতেই অ্যাকচুয়ালি ট্যান হয় সো এই ট্যান্ড এরিয়াগুলো যদি আমরা যথেষ্ট পরিমাণে কাভার আপ করে সূর্যের আলোয় যেতে পারি তবে অ্যাকচুয়ালি সানট্যান থেকে আমরা ম্যাক্সিমাম প্রোটেকশনটা পাবো ঘরের ভেতরে যারা আছেন তারা কিন্তু ভাববেন না আপনারা বেঁচে গেছেন ঘরের ভেতরে থাকলেও আপনার জানালা থেকে ইউভিএ ইউভি বি রশি এসে আপনার স্কিনকে অ্যাটাক করতে পারে সো ঘরের ভেতরে স্পেফ টোয়েন্টি ইউজ করা অত্যন্ত জরুরি আর চেষ্টা করব
সো আপনার স্কিনে ফোসকা পড়া বা স্কিন পিলিং এর প্রবলেম একেবারেই হবে না সান ট্যান কমাতে সবচেয়ে ভালো ইনগ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে আরবুটিন নায়াসিনামাইড এবং ভিটামিন সি এই তিনটি উপাদানই আপনার স্কিনে খুব কুইকলি ট্যান দূর করে এবং অতিরিক্ত মেলানিন প্রোডাকশনকে কমায় কিন্তু এই পুরো কাজটি সে করে খুবই সেফলি এবং সিকিওরভাবে তার মানে এরা কিন্তু আপনার স্কিনকে অতিরিক্ত পরিমাণে সান সেন্সিটিভ করে দিবে না বরঞ্চ এরা আরও ফিউচারে গিয়ে আপনার স্কিনকে সান ট্যান থেকে প্রিভেন্ট করবে সো সবসময় মনে রাখবেন আপনার স্কিন কেয়ার স্টেপগুলোতে যেন আরবুটিন নায়াসিনামাইড এবং ভিটামিন সি যুক্ত কিছু না কিছু প্রোডাক্ট অবশ্যই থাকে এখন এসে ঘরোয়া টোটকার বেলায় ঘরোয়া টোটকা যে আসলে সান ট্যান কমাতে খুব বেশি হেল্প করে নট লাইক দ্যাট কিন্তু আমি বলবো কেউ যদি চান সান ট্যান্ড স্কিনে ইমিডিয়েটলি প্রতিদিন টক দই টমেটোর পেস্ট এগুলো অ্যাপ্লাই করার ট্রাই করতে পারেন টক দই এবং টমেটো পেস্ট রেগুলার ইউজ করলে স্কিনের সান ট্যান অনেকটাই কমে আসতে পারে সো সান ট্যান কি কেন হয় কিভাবে হয় কিভাবে প্রিভেন্ট করবেন আর একবার হয়ে গেলে কিভাবে এটাকে দূর করবেন সবই কিন্তু বলে দিলাম এর পরেও কি সান ট্যান হয়ে গেলে ফেয়ার পলিশ আর ব্লিচিং ক্রিমের পিছনে ছুটতে চান Get some help.